আসসালামু আলাইকুম বিটি পাঠশালায় স্বাগত আজকে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সবার জন্য অ্যাকাউন্টিং সিরিজের 11 তম পর্ব নিয়ে যেখানে আমরা আলোচনা করেছি অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে যেখানে আমরা ডেবিট ক্রেডিট এনেছিলাম যেখানে আমরা জার্নাল এন্ট্রি এনেছিলাম আমরা বিভিন্ন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এনেছিলাম আমরা জার্নাল এনেছিলাম আমরা লেজার এনেছিলাম এখন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে কিছু আলোচনা করব অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের বুঝতে হবে অ্যাডজাস্টমেন্ট জিনিসটা কি আমরা একসময় ট্রায়াল ব্যালেন্স পড়েছিলাম যেখানে আমরা জানি যে ডেবিট এবং ক্রেডিটের অবস্থা কি একটা কোম্পানির অ্যাকাউন্টসের টোটাল ডেবিট এবং টোটাল ক্রেডিট ইকুয়াল হচ্ছে কি না সেটা জানার জন্য আমরা যে একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করি সেটিকে আমরা বলেছিলাম ট্রায়াল ব্যালেন্স এই ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমাদের বিভিন্ন তথ্য নেওয়া সম্ভব হয় আবার অনেক সময় নেওয়া সম্ভব হয় না কেননা যখন একটি কোম্পানি নির্দিষ্ট পিরিয়ড পরপর ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করে অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটসম্যানগুলো তৈরি করে তখন তাদের কিছু ইনফরমেশান গ্যাপ থেকে যায় কিছু ইনফরমেশান ল্যাক থেকে যায় সেই সব ইনফরমেশান ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটসম্যান তৈরি করার আগে ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাড করে নিতে হয় ট্রায়াল ব্যালেন্সকে আপ টু ডেট করে নিতে হয় যার ফলে আমরা সঠিক তথ্যটা পাবো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটসম্যান থেকে অর্থাৎ ব্যালেন্স শিট থেকে বা ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা সঠিক তথ্যটি পাব এই সঠিক তথ্যটি পাওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম অ্যাডজাস্টিংয়ের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন রকম তথ্য আমাদের যোগ করতে হয় বিভিন্ন রকম তথ্য সেখান থেকে বিয়োগ করতে হয় ফলে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সটি একটি নতুনভাবে নতুন ট্রায়াল ব্যালেন্স রূপ নেয় যেটাকে আমরা বলি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এই যে এই যে প্রক্রিয়াটা এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি অ্যাডজাস্টিং আর এটিকে আমরা নাম দিয়েছি অ্যাডজাস্টমেন্ট এখন আমরা জানবো কেন ট্রায়াল ব্যালেন্সে বিভিন্ন তথ্যের গ্যাপ থেকে যায় কেন আমাদের এই অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রয়োজন প্রথমত অনেক সময় কিছু কিছু রেকর্ডিং থাকে কিছু কিছু ইভেন্টস অকার করে কিছু ট্রানজ্যাকশান অকার করে যা প্রতিদিন রেকর্ড করা হয় না যেমন সাপ্লাইস একটি কোম্পানিতে বিভিন্ন রকম সাপ্লাইস থাকে আমরা একসময় সাপ্লাইস নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা জেনেছি যে একটি কোম্পানির বিভিন্ন স্ট্যাপলার্স রুলার্স কলম ইত্যাদি ছোটো ছোটো জিনিসগুলো যেগুলোকে আমরা সাপ্লাই পয়েন্ট জানি এইসবের যে নতুন অ্যাড হয় বা এক্সপেন্স তৈরি হয় এগুলোর পেছনে খরচ হয়ে যায় সেই সব তথ্য রেগুলারলি ডেইলি বেসিসে কখনো অ্যাড করা হয় না অ্যাকাউন্টস বুকে অ্যাড করা হয় না এই যে তথ্যটা এই যে গ্যাপটা রয়ে গেছে এই গ্যাপটা আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাড করে নিতে হবে যখন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করব দ্বিতীয়ত অনেক সময় দেখা যায় কি কিছু কিছু কস্ট সময়ের সাথে অ্যাক্রুড হয় অর্থাৎ কিছু কিছু কস্ট সময়ের সাথে হয় যেমন আমরা প্রিপেড রেন্টের ব্যাপারে জানি যেমন একটি বাসা যখন আমি ভাড়া নেব আগামী ছয় মাসের জন্য আমি ছয় মাসের পেমেন্ট একসাথে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমি প্রিপেইড পরিস্থিতিতে প্রিপেইডভাবে আমি রেন্টটা নিয়েছি আমি ভাড়া যদি আমার দুই হাজার টাকা মাসে হয় তাহলে ছয় মাসে আমার বারো হাজার টাকা ভাড়া আসবে আমি সেই বারো হাজার টাকা একদম ছয় মাসের শুরুতে দিয়ে দিলাম তাহলে এই বারো হাজার টাকা আমি ছয় মাস ধরে ব্যবহার করছি ছয় মাস ধরে আমি এই বারো হাজার টাকাটার ইউটিলিটি নিচ্ছি এই যে কস্টটা এই যে আমার বারো হাজার টাকা কস্ট এটি আমার সময়ের সাথে আমি ইউটিলাইজ করছি এই যে আমরা সময়ের সাথে ইউটিলাইজ করছি কিছু এক্সপেন্স তৈরি হচ্ছে কিছু খরচ হচ্ছে যেটা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খরচটা হচ্ছে এই সব খরচ অনেক সময় আমরা রেকর্ড করি না যার ফলে আমাদের অনেক সময় ট্রায়াল ব্যালেন্সে সেটি আসে না এছাড়াও অনেক সময় কিছু কিছু অ্যাকাউন্টে কিছু কিছু রেকর্ডিং হয় নেক্সট পিরিয়ডে গিয়ে অর্থাৎ এই পিরিয়ডে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং সাইকেলে হিসেব করছি সেই পিরিয়ডে তা অ্যাড করা হয় না তা রেকর্ড করা হয় না সেটি নেক্সট পিরিয়ডে গিয়ে রেকর্ড করা হয় সেই সব জিনিস আমরা এই পিরিয়ডে কিভাবে রেকর্ড করব সেটা আমাদের হয়তো অনেক সময় করা হয় না যা আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে শেষ মুহূর্তে এনে যোগ করে দিই এই যে তিন রকম আমাদের ল্যাকিংস থেকে যাচ্ছে ইনফরমেশান অ্যাড করার ক্ষেত্রে এই তিন ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্টই মূলত আমাদের প্রয়োজন হয় যখন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটসমেন্টগুলো তৈরি করছি মূলত আমাদের এই সব তথ্য যোগ এবং বিয়োগ হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সে গিয়ে এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা যে কোনো রকম ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটসমেন্ট তৈরি করার সময় অর্থাৎ যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করার সময় আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করা অত্যন্ত জরুরি এবং এটি বাধ্যতামূলক এই ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি আমরা না করি তাহলে কখনোই আমরা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটসমেন্টগুলো থেকে সঠিক তথ্য পাবো না এবং সঠিক তথ্য না পাওয়ার অর্থাৎ আমাদের কোম্পানির সঠিক যে পজিশান
प्रत्येक फाइनान्स स्टेटमेंट तैरि कर आगे एडजस्टमेंट गो तैरि कर देखी एडजस्टमेंट की धरण क्या एडजस्टमेंट प्रधानत दोधरण एक डेफारेल एडजस्टमेंट एक एक्ुअल एडजस्टमेंट डेफारेल एडजस्टमेंट को डेफारेल एडजस्टमेंट गो हलो जगू हमें आगे पे जा प्रिपेयर एक्सपेन्स धरून प्रिपेयर एक्सपेन्स कोगुलो जगू हमें एकटू आगे जो उदाहरण दिल रेंटर जो उदाहरण दिल छय भाड़ा हमें आगे दिए दिए ये हमें एक्सपेन्सटा प्रिपेयरलि फेले अर्थात आगे हमारे खरचा हो गए जो सुविधा हमें परवर्ती पासी परवर्ती छय पासी ये क्यों प्रिपेयर एक्सपेन्स एवं हो अर्न रेभिन्यू अर्थात हमें रेभिन्यू पे गे हमारे टाकाटा पे गे क्योंकि एखो रेभिन्यू तर एखी सार्विसटा तर प्रोभाइड कर नी अर्थात पन्न्य कस्टमारे हाथ पहुँचे दे क्यों कस्टमार आगे ही टाक पाठिए दिए टाकटा पे गलम ये अनआर्नड रेभिन्यू ये कि बार डेफरल एडजस्टमेंट ये जो कोकम तथ्य गैप थे जाए जो एडजस्टमेंट एने फिलब से बी डेफरल एडजस्टमेंट एरपर आज एक्ुअल एडजस्टमेंट एक्ुअल हे जगू बाकी थे सोजा बांगला बोलते गले बाकी थे जमीन एक्ुअल रेभिन्यू अर्थात जी टाटा पा सार्विस प्रोवाइड कर फेले पण्य व गुड्स दिए दिए टाक ए पाई अर्थात हमें लोने किंबा जो बाकी दिए दिए बाकी दिए देखिए एक्ुअल रेभिन्यू अर्थात अर्थात रेभिन्यू एखो पाई ठीक तेमी एक्ुअल एक्सपेन्स अर्थात हमारे टाकाटा दे जरूरी हो उठे से क्योंकि हमें टाकटा दी सपोज सैलारि एक्सपेन्स अर्थात हमें कम्पानी से किस एमप्लय रेखे से सब एमप्लय वेतन नए मासे मासे वेतन नए क्यों एखो य मासर वेतन दी जदि वेतने डेट चले वेतन दी ये हमारे सैलारि एक्सपेन्स एवं कस्ट ए चले जाए ये बोलिए एक्ुअल एक्सपेन्स तईधरण जो एक्ुअल रेभिन्यू एक्ुअल एक्सपेन्सर को तथ्य हमें एडजस्टमेंट आनते हैं तक हमें बोलो एक्ुअल एडजस्टमेंट ये मोटामोटी एडजस्टमेंट नहीं कि बेसिक कथा बार्ता कि बेसिक धारणा एन सरसि चले जाब एक प्रब्लेम सल्विंगे जेखान माध्यम जी प्रब्लेम सल्व करजस्टमेंट सम्पर् और अतरिक्त क्लियर धारणा पा इनशाला देखते एक ट्रायल बैलेंस देखा जा हमें आगे ट्रायल बैलेंसर सचित होने अनेकगुल अकाउंट हेड देखते हमें कैश सप्लाइज फार्निचार्स एंड फिक्सचार्स अकाउंट्स पेएबल कैपिटल सार्विस रेभिन्यू सैलर एक्सपेन्स अनआर्न सार्विस रेभिन्यू प्रिपेयर इन्स्योरेंस इन्स्योरेंस एक्सपेन्स डेप्रिसिएशन एक्सपेन्स एक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन सप्लाई एक्सपेन्स ए टोटल देखा जा डेबिट और क्रेडिट समान पास कि इनफरमेशन देखते जमन सप्लाइज अन हैंड थार्टी थाउजेंड Insurance expires 2,000 per month. Depreciation expense to 2,000 per month. Half of earned service revenue earned. Ah, amra jokhon kono trial balance se shathe adjustment jok kurbo. Tokhon amader kicho adjustment er journal bojha ochit. Ej amra ekhane adjustment information dekte bache. E information gula ekjon accountant jokhon kono financial statement toiri korte jan. तक विभिन्न अकाउंट्स हेड थे विभिन्न भाउचार थे विभिन्न एमप्लयी थे तथ्यगुल संग्रह कर मुहूर्ते कि कि तथ्य हमें पे पर आरच हो ट्रायल बैलेंस आसे जगह एक्सिस्टिंग एक्सिस्टिंग ट्रायल बैलेंस ये एक्सिस्टिंग ट्रायल बैलेंस की कि आसें से जो जेनेब यथ्यगुल तक चले आस एखे एक्साम्पल हिसाब से देखते चार्ट तथ्य हमारे आज है प्रथम तो हे सप्लाइज अन हैंड थार्टी थाउजेंड अर्थात सप्लाई हाथे आ थार्टी थाउजेंड द्वित तथ्यटी हे इन्स्योरेंस एक्सपायर टू थाउजेंड पर मान्थ अर्थात प्रिपेड इन्स्योरेंस दुई हज़ार टाक्र प्रति मासे काटा जार्थात हमें प्रिपेड रेंट जमन कर हिसेब कर एक साथ पेमेंट कर फेले छय मास ठीक तेमी हमें इन्स्योरेंस जो प्रिमियम से एक साथ पेमेंट कर फेले धरे अकाउंटिंग पिरियड छय मास नोट कर अकाउंटिंग पिरियड छय मास कारण जी इन्स्योरेंस इन्स्योरेंस प्रिमियम से छय मास एखे देखते इन्स्योरेंस एक्सपायर टू थाउजेंड पर मान्थ अर्थात प्रति मासे दुई हज़ार टाक्रे इन्स्योरेंस प्रिमियम चले जा 
অর্থাৎ ছয় মাসের জন্য আমি প্রায় ছয় দুগুণ বারো বারো হাজার টাকা আমি প্রিমিয়াম আগে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আমার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ছয় মাসের অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড শুরু হওয়ার প্রথম দিকে আমি বারো হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি এবং প্রতি মাসে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে আমার দুই হাজার করে করে এক্সপেন্স দেখাতে হবে তাহলে আমার তিন নম্বর ইনফরমেশান দেখতে পাচ্ছি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেপ্রিসিয়েশন হয় ফার্নিচার এবং ফিক্সচারের আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার রয়েছে এই ফার্নিচার এবং ফিক্সচারের ডেপ্রিসিয়েশন হয় দুই হাজার পার মান্থ এখানে আমার প্রায় সেম দুই হাজার টাকা করে প্রতি মাসে আমার ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স দেখাতে হবে এই জিনিসটি ট্রায়াল ব্যালেন্সে আসেনি চার নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাফ অফ আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আর্নড অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখুন আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আছে বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা আমি পেয়ে গেছি কিন্তু সেটা আমার জন্য এখন লাইবিলিটি আছে কারণ আমি সার্ভিস সার্ভিস তাকে দেয়নি এখনও এখানে বলছে হাফ অফ আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আর্ন অর্থাৎ অর্ধেক বিশ হাজারের অর্ধেক দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকার সার্ভিস আমি করে ফেলেছি সার্ভিস আমি দিয়ে দিয়েছি তাই এই দশ হাজার টাকা আমি আর্ন করে নিয়েছি ব্যাপারটি আবার বোঝার চেষ্টা করুন আমরা আগেও আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা আমি আরেকটু হিন্দি দিচ্ছি আপনাদেরকে আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ হচ্ছে সেটি যেটি আমি এখনও সার্ভিস প্রোভাইড করিনি কিন্তু আমাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ধরুন আপনি একজন সেলুনের চুল কাটিয়ে আপনি না পিতা আপনি চুল কাটান তাহলে আপনি চুল কাটার আগে আপনার টাকাটা দিয়ে ধরুন আপনি একশো টাকা দিয়ে চুল কাটান আপনাকে একশো টাকা দিয়ে দেওয়া হলো আপনি এখনও চুল কাটেননি আপনি যদি অর্ধেক চুল কাটেন তাহলে আপনি পঞ্চাশ টাকা আর্ন করলেন ঠিক সেরকম একটা ব্যাপার এখানে যে বিশ হাজার টাকার সার্ভিস তার দেওয়ার কথা সে দশ হাজার টাকা সার্ভিস দিয়েছে বাকিটা এখনও দেয়নি তাই বলছে হাফ অফ আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আর্নড তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চার ধরনের ইনফরমেশান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে আমরা এই চার ধরনের ইনফরমেশান থেকে কিছু জার্নাল এন্ট্রি বের করে নেব যার ফলে আমাদের এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাডজাস্টমেন্ট করাটা সুবিধা হবে তাহলে আমরা আমাদের জার্নাল এন্ট্রিতে চলে যাচ্ছি যেমন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনফরমেশানে এই চারটি ইনফরমেশান একটু আগে দেখেছি আসুন এখন আমরা প্রত্যেকটি ইনফরমেশানকে জার্নালাইজ করার চেষ্টা করি সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড থার্টি থাউজেন্ড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাপ্লাই এক্সপেন্স টোয়েন্টি থাউজেন্ড সাপ্লাই এক্সপেন্স ডেবিট হয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্রেডিট হয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন আমাদের এখানে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ডেবিট হয়েছে এবং সাপ্লাইজ ক্রেডিট হয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড করে এটি জানার জন্য আমাদের আগের স্লাইডে যদি চলে যায় আমরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাপ্লাইজ আছে ফিফটি থাউজেন্ড এবং আবার আমাদের নতুন ইনফরমেশান দেখা যাচ্ছে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড থার্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটি যখন তৈরি করা হয় তখন সাপ্লাইজ হাতে ছিল ফিফটি থাউজেন্ড আর এখন সাপ্লাইজ আছে থার্টি থাউজেন্ড তাহলে আমার কত সাপ্লাই চলে গেল টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড মাইনাস থার্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড এই টোয়েন্টি থাউজেন্ডই আমরা এখানে পাচ্ছি এই যে দেখুন আমরা আবার যদি স্লাইডে চলে যাই সাপ্লাই এক্সপেন্স টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডেবিট এবং সাপ্লাইস টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্রেডিট অর্থাৎ এই টোয়েন্টি থাউজেন্ড সাপ্লাইস আমার চলে গেছে আমার ফিফটি থাউজেন্ড সাপ্লাইস ছিল আমার হাতে এখন থার্টি থাউজেন্ড আছে আমার সাপ্লাই চলে গেছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ঠিক তেমনি আমার সাপ্লাই জন্য যে সাপ্লাই ক্রেডিট যে হয়েছে এটা ডেবিট হয়েছে আমার সাপ্লাইস এক্সপেন্স অর্থাৎ আমার টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডেবিট হয়েছে সাপ্লাইস এক্সপেন্স এরপর আসছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড পার মান্থ অর্থাৎ আমার প্রতি মাসে আমার এক্সপেন্স যাবে ইন্স্যুরেন্স বাবদ দুই হাজার টাকা করে যদি আমি ছয় মাসে আমাদের পিরিয়ড হিসাব করি তাহলে দেখুন ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স হচ্ছে ডেবিট ছয় ইন্টু টু সিক্স ইন্টু টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড এবং প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে আমার সিক্স ইন্টু টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড অর্থাৎ আমার ডেবিট হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স এবং ক্রেডিট হচ্ছে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আমি ধারণা করছি আপনারা জার্নাল পর্বটা ভালো করে দেখেছেন তাই আশা করছি জার্নালগুলো বুঝতে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না এরপর আমরা আসি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স টু থাউজেন্ড পার মান্থ অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন ছয় মাসের প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে করে এক্সপেন্সে আমাদের হিসেব করতে হবে তাই আমরা হিসেব করছি এখানে যেমন দেখুন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট সিক্স ইন্টু টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড এবং ক্রেডিট করবো অ্যাকিউমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট সিক্স ইন্টু টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড আমরা সামনের পর্বগুলোতে একটি আলাদা পর্ব রাখবো ডেপ্রিসিয়েশনের উপরে যাতে আপনার ডেপ্রিসিয়েশন সম্পর্কে
ধরুন আমরা একটি মেশিন কিনেছি প্রায় সিক্সটি থাউজেন্ড টাকায় ছয় বছর এটি আমাদের থেকে কাজ করতে দেবে অর্থাৎ একটি মেশিন কিনেছি যেটি ছয় বছর টিকবে ষাট হাজার টাকায় তাহলে আমরা এটি ডেপ্রিসিয়েশন হবে প্রতি মাস প্রতি বছর দশ হাজার টাকা করে অর্থাৎ দশ হাজার দশ হাজার দশ হাজার দশ হাজার দশ হাজার দশ হাজার মোট সিক্স মোট ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ সিক্সটি থাউজেন্ড টাকাটা ছয় বছরে ডিভাইড হয়ে যাবে তাই প্রতি বছর এটি ডেপ্রিসিয়েশন হবে দশ হাজার টাকা করে অর্থাৎ একটি মেশিনারি একটি প্ল্যান্ট অ্যাসেটের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে তার লাইফ টাইমের লাইফ টাইমে অ্যালোকেট করাটাকে বলছি আমরা ডেপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ সেটির যে ভ্যালুটা সেটিকে আমরা যখন তার লাইফ টাইমে অ্যালোকেট করে দেব ভাগ করে দেব সমানভাবে ভাগ করে দেব সেটাকে আমরা বলছি ডেপ্রিসিয়েশন এই ডেপ্রিসিয়েশনের এক্সপেন্সটা আমরা এখানে ডেবিট এনেছি এবং অ্যাকিউমিটেড ডেপ্রিসিয়েশন হলো কত বছরের ডেপ্রিসিয়েশন আমরা যোগ করে নিচ্ছি সেটা অর্থাৎ যদি দুই বছরের ডেপ্রিসিয়েশন হয় তাহলে দুই যোগ দুই চার হাজার তিন বছর হলে দুই যোগ দুই যোগ দুই তিন হাজার ছয় হাজার এভাবে করে আমরা অ্যাকিউমিলেট করব অ্যাকিউমিলেট মানে হচ্ছে যে এক করা যোগ করা কোনো কিছুকে একত্রিত করা সমাবেশ করা তাই আমরা যদি আমরা যদি এখানে ছয় মাসের ডেপ্রিসিয়েশনকে হিসেব করছি এখানে তাহলে আমার ছয় মাসে দুই হাজার দুই হাজার করে মোট বারো হাজার টাকা আমার ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে তাই আমার অ্যাকিউমিলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আসবে বারো হাজার টাকা এবং অ্যাকিউমিলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বাই ডেফিনেশন একটি ক্রেডিট ব্যালেন্স যেটি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সের বিপরীতে আসে এরপর হচ্ছে হাফ অফ আর্নার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আর্ন আমরা আগে বলছি আমাদের আর্নার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আমাদের প্রথম ট্রায়াল ব্যালেন্স ছিল বিশ হাজার যার অর্ধেক তাহলে দশ হাজার তাই আমাদের আর্নার্ন সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট হয়ে গেছে দশ হাজার অর্থাৎ আমাদের লাইবিলিটি ছিল বিশ হাজার সেখান থেকে আমরা এখন লাইবিলিটি ডিসচার্জ করে দিয়েছি আমাদের আর কোনো দায় নেই দশ হাজার টাকার দায় নেই কারণ দশ হাজার টাকা সার্ভিস আমি দিয়ে দিয়েছি সেটি নিচে এসে গেছে সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হয়ে গেছে দশ হাজার এবং আর্নার্ন সার্ভিস রেভিনিউ আমরা ডেবিট করে ফেলেছি দশ হাজার তাই আমাদের এই চারটি ইনফরমেশান থেকে যে চার রকমের আমরা জার্নাল এন্ট্রি নিয়ে এসেছি এই জার্নাল এন্ট্রিগুলো আমাদেরকে হেল্প করবে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাডজাস্টমেন্ট তৈরি করার জন্য এইভাবেই এইসব তথ্যগুলো দিয়ে আমরা এই যে এক্সিস্টিং ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে সেখানে কিছু তথ্য যোগ করব কিছু ফিগার্স আমরা যোগ করব কিছু ফিগার্স আমরা বিয়োগ করব অর্থাৎ কিছু ডেবিট হবে কিছু ক্রেডিট হবে এইভাবে এই ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা এভাবে ডেবিট ক্রেডিটে যোগ এবং বিয়োগ করে প্লাস এবং মাইনাস করে নতুন আরেকটি ট্রায়াল ব্যালেন্স পাব সেটিকে আমরা বলবো অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তৈরি করে আমাদের মূল উদ্দেশ্য যদি সেই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স আমরা তৈরি করতে পারি সেখান থেকে আমাদের অ্যাকচুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসটা বের করা সম্ভব হয়ে দাঁড়াবে কেননা এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন সেখানে অনেক ইনফরমেশান গ্যাপ রয়েছে আমরা প্রথম যেই ইনফরমেশানটা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইনফরমেশান গ্যাপ আছে যেমন এখানে সাপ্লাইস দেখাচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড কিন্তু অ্যাকচুয়াল আমি যখন ইনফরমেশান গ্যাদার করেছি তখন দেখছি সাপ্লাইস আছে থার্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার সাপ্লাইস বা বিশ হাজারটা সাপ্লাইস আমাদের কাছে নেই তো এইভাবে যদি আমরা এই ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে যদি আমরা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসগুলো তৈরি করে থাকি তাহলে সেখানে আমরা অবধারিতভাবে কিছু ভুল তথ্য পাবো কিন্তু যখন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করব আমাদের অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে যখন আমরা নতুনভাবে আমরা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসগুলো তৈরি করব তখনই আমরা অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশানটা সেখান থেকে পাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে আমরা মনে করি তাহলে আমাদের আজকের এই পর্বে আমরা জার্নালাইজ পর্যন্ত দেখলাম নেক্সট এপিসোডে আমরা আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ কি করে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে হয় অ্যাডজাস্টমেন্টের সাথে সেটি শিখব আপাতত আপনারা এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করুন আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা নিচে কমেন্ট করে আমাদের জানান আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য তো আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বিডি পার্সালার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ